మత విద్వేషాలకు కారకులు ఎవరవుతున్నారు లైవ్ డిబేట్లలో నిజంగా మత ఘర్షణలు ఎందుకు వెల్లువెత్తుతున్నాయి మత పెద్దలను లైవ్ డిబేట్లో పిలిచి ఎందుకు ఆగ్రహ జ్వాలలకు గురి చేస్తున్నారు నిజంగా లైవ్ డిబేట్లో నడుస్తున్న విశేషాలు ప్రజలకు ఎలాంటి సంకేతాలు అందిస్తున్నాయి లైవ్ డిబేట్ల కేంద్రంగా రాజకీయం ఎందుకు సాగిస్తున్నారు ఇక ఇదే విషయంపై మనతో చర్చించేందుకు గుంటూరు పార్లమెంట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ గుంటూరు పార్లమెంట్ ఇన్ఛార్జ్ అదేవిధంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ పిసిసి రాష్ట్ర కార్యదర్శి అబ్దుల్ వహీద్ గారు ఉన్నారు వహీద్ గారు నమస్కారం దీనికి పాత విషయాలు అయిపోయినా ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ బిఫోర్ జరిగిన విషయం అందరికి నేషనల్ న్యూస్ వాచ్ చేసేవాళ్ళు యాప్ సోషల్ మీడియా వాళ్ళకి ఐడియా ఉంటుంది జార్ఖండ్ లో స్వామి అగ్నివేష్ ఇది సోషల్ యాక్టివిస్ట్ ఈ ఫైట్స్ ఫర్ ద ట్రైబల్ పీపుల్ వాళ్ళ రైట్స్ ఇండియాలో ఫేమస్ అతను ఆయనకి బీజేపీ చెందిన ఏబీపి కార్యకర్తలు కానీ బీజేపీ కార్యకర్తలు కానీ ఏదో మీటింగ్ చేసుకుని వస్తుంటే బాగా కొట్టేశారు పెద్ద ఆయనకి సో అది బాగా వైరల్ అయిపోయింది ఏబీపీ గురువులు కొట్టేశారు వచ్చేశారు వెరీ నెక్స్ట్ డే మీరు గమనిస్తే ఒక మౌలానా తీసుకొచ్చి ఒక డిబేట్లో జీ జీ సంబంధించిన ఒక ఛానల్ జీ జీఈటీ న్యూస్లో ఎందుకు ఇమీడియట్గా నెక్స్ట్ డే కొట్టేశారంటే ఈ దీనికి డైవర్ట్ చేయాలి ఈ ఒక ఐదు ఆరుగురు మౌలానా సోకాడ్ మౌలానా మౌలానా ముఫ్తి అంటా ఉంటారు స్కాలర్స్ అంటారు దే ఆర్ నాట్ స్కాలర్స్ మొత్తం రీసెర్చ్ చేసి చెప్తున్నాను నేను దే ఆర్ నాట్ ఫుల్ ముఫ్తీస్ ఆల్సో దే ఆర్ పెయిడ్ ఓకే ఒక షోకి ఫైవ్ ఫైవ్ థౌసండ్ టెన్ థౌసండ్ ఇస్తారట ఒక సిట్టింగ్కి ఇప్పుడు ఈ గంటలో ఇక్కడ ఉన్న మౌలానా ఇంకో గంటలో ఇంకో టీవీ ఆస్తా ఆస్తాగా అయిపోతే ఏబీవి జీటీవీ వీళ్ళు తిరుగుతూ ఉంటారు సరికి వీళ్ళ అపోజ్ వీళ్ళకి కొంచెం చదువు కూడా తక్కువ ఉంటుంది దీని లోక జ్ఞానం కూడా తక్కువ ఉంటుంది వీళ్ళ మెత్తని మనసు వెతుకుంటారు వీళ్ళ అపోజిషన్ కూర్చునేది డాక్టర్ సంబిత్ పాత్ర అని ఒక బీజేపీ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఈజ్ ప్రొఫెషనల్ డాక్టర్ ఓకే ఈజ్ బీజేపీ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ మళ్ళీ ఇంకో ప్యానల్ మెంబర్ ఎవరంటే డాక్టర్ రాకేష్ సిన్హా హీజ్ అ ప్రొఫెసర్ ఆర్ఎస్ఎస్ ప్రచార మళ్ళీ ఇంకో ప్యానలిస్ట్ విహెచ్పి ఇట్లాంటి మేధావులందరూ కూర్చోబెట్టి ఈయనకి ఒకటో ఆరో ఒక లేడీకి కూర్చోబెట్టారు అన్ని ప్రూఫ్లతో సహా ఉన్నాయి పెడతారు ఈయన గట్టిగా మాట్లాడాడు గమనిస్తాను ఈయన అందరు చెప్తున్నా గమనిస్తున్నా నేను వాచ్ చేస్తూ ఉంటా ఈయన గట్టిగా మాట్లాడకూడదు ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు వాళ్ళు భయ లగుస్తూ ఉంటారు ఈయన మీద వీళ్ళు ఏమో చెప్పాలనుకుని చెప్పని ఈయన ఒకవేళ కొంచెం స్పీడప్ అయితే యాంకర్ కట్ చేస్తాడు ఈయన మాట్లాడకుండా అది జరిగింది నిన్న ఇమీడియట్గా ఏదైతే ఫస్ట్ నేను చూసా న్యూస్ అది ఫస్ట్ ఆ లేడీ చేయి చేసుకోవటం ఆమె దుర్భాషలు జరిగినాయి ఆ లేడీ చేయి చేసుకుంది ఆ లేడీ దాని తర్వాత ఇతను కూడా చేయి చేసుకున్నాడు దాని తర్వాత ఒక రీసెర్చ్లో తెలియదు ఏంటంటే ఆమె అసలు పేరు వచ్చేసి షీజ్ ముస్లిం సుప్రీంకోర్టు లాయర్ అని చెప్పేసి వీళ్ళందరూ చెప్తున్నారు బట్ షీఈస్ నాట్ ముస్లిం జీనూస్ లో చేసి ఫరా ఫయాజ్ అని పేరు పెట్టి ఉంది ముస్లిం లాగా కూర్చోబెట్టారు షీ రిలేటెడ్ టు ఆర్ఎస్ఎస్ ఓకే అది కూడా నా దగ్గర ప్రూఫ్లు ఉన్నాయి ఎవరితో మన గోడ్సే విగ్రహ దగ్గర కూర్చొని ఏమో ఇట్లా వీళ్ళకి ఒక మైండ్ సెట్ లా క్రియేట్ చేసేసి ముస్లిమ్స్ ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఈ స్వామి అగ్నివేష్ ఇష్యూ ఇమీడియట్ డైవర్ట్ చేయడం కోసం ఎట్లా డైవర్ట్ అయిపోయింది ఎక్కడ లేదు ఆ టాపిక్ ఓకే ఈ పబ్లిక్ రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ లేదు ఆ టాపిక్ కేవలం ఎలక్షన్ దగ్గర పడుతున్నాయి ఇటు చూస్తే ఈవెన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారు పబ్లిక్ ప్లేస్ రాహుల్ గాంధీ గారు ఏదో చెప్పారంటే దీన్ని ముస్లిమ్స్ పార్టీ ప్రధానమంత్రి అండి మీరు అతను ఏదో చెప్పాడు ముస్లిం పార్టీ అని చాడీలు చెప్పుకుంటారు చూడండి మనం ఆయన ముస్లిం పార్టీ అంటున్నారండి ముస్లిం పార్టీ అంటున్నారండి ఈ ఇండియాకు మీరు వచ్చి నాలుగున్నర సంవత్సరాలు అయిపోయింది మీరు ఏమి ఇచ్చారు ఏం చేస్తున్
ఏం చేయబోతున్నా అటు వదిలేసి ఈ సంబిత్ పాత్ర వీళ్ళందరికీ సంబిత్ పాత్ర అతనికి స్పోర్ట్స్ పర్సన్ ఆయనకి ఇరవై నుంచి ఇరవై ఐదు లక్షలు అండి ఒక ఒక ప్రైవేట్ పార్టీకి సంబంధించిన వ్యక్తికి ఓఎన్సీసీలో ఒక డైరెక్టర్ పోస్ట్ క్రియేట్ చేసి నెలకి ఇరవై పది లక్షలు శాలరీ తీయించి ఆ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ చేస్తూ ఉంటాడు అటాక్ చేస్తూ ఉంటాడు ముల్లా ముల్లా టెర్రరిస్ట్ ముల్లా టెర్రరిస్ట్ అని సో ఈ విధంగా ఇది జరుపుకుంటూ వస్తుంది ఇదంతా ట్రోల్ చేస్తున్నారు సోషల్ మీడియా ఒకటి సోషల్ మీడియా వాళ్ళు దాదాపు మీరు చూసుకుంటే మెయిన్ మన ఇష్యూస్ మొత్తం కరెక్ట్గా వచ్చేసి ఏఎన్టీ న్యూస్ ఎక్స్పోజ్ చేసేసారు ఏదైతే సోషల్ న్యూస్ ఉన్నాయో ఏఎన్టీ న్యూస్ వాళ్ళు ఎన్ఎల్ఎస్ మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ రైట్ వింగ్ యాజ్ ఇస్ వాట్ వి ఫామ్ ఫేక్ న్యూస్ అండ్ కమ్యూనియన్ పోస్ట్ ఆర్ నాట్ నమో అని ఒక పేజ్ ఉంది ద పేజ్ నమో ఓకే దాంట్లో వచ్చేసి ట్వంటీ ఫైవ్ ల్యాక్ ఫాలోవర్స్ అంట ఇంకో పేజ్ వచ్చేసి వి సపోర్ట్ నరేంద్ర మోడీ దానికి వచ్చేసి పది లక్షల ఫాలోవర్స్ వి సపోర్ట్ నరేంద్ర మోడీ ఎన్ని ఫేక్ ఫేక్ పేజ్లు స్టార్ట్ చేస్తుంది ఇంకోటి వచ్చేసి నమో ఓకే ఇది వచ్చేసి ఫైవ్ ల్యాక్ ఫాలోవర్స్ ఇంకోటి వచ్చేసి ఐరానికల్ హిందూ గాడ్ భక్త్ నూ శ్రీరామ్ కా సెవెన్ ల్యాక్ ఫాలోవర్స్ ఇట్లా ఫేక్ పేజీలు పెట్టేసి యూట్యూబ్ లో లాగా ఫేస్బుక్ లో కూడా డబ్బులు ఇస్తారంట నాకు తెలీదు ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఉన్న దీనికి ట్వంటీ ల్యాక్స్ ఉన్న వాళ్ళకి ఒక ఇరవై వేల మందిని చూస్తారు కదా న్యూస్ దాంట్లో అన్ని అశ్లీల ఫోటోలు పెట్టేసి మార్ఫింగ్ ఫోటోలు పెట్టేసి దాంట్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి ఇది ఈ నిన్న ఈ ముల్లాదే తీసుకున్నాం ఆమె కొట్టేది కట్ చేసేసారు వీడియో ఈయన కొట్టేది అదే రిపీట్ రిపీట్ చిన్న క్లిక్ రిపీట్ రిపీట్ చేసి చూపించారు ఇట్లా ముల్లాలు ఇట్లా చేశారంటే టెర్రరిస్ట్ ఒక వేల మంది ఉంటారు కదా వంద రెండు వందల మసేజులు వీళ్ళే ఐటీ సెల్ వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారు ముల్లా టెర్రరిస్ట్ ముల్లా టెర్రరిస్ట్ వీళ్ళంటే మరా టెర్రరిస్ట్ చూసారు ఎస్ ముల్లా టెర్రరిస్ట్ ముల్లా టెర్రరిస్ట్ వీళ్ళు కూడా స్టార్ట్ అయిపోతారు ఇట్లా ట్రోల్ చేసేసి పబ్లిక్ మైండ్ డైవర్ట్ చేసేసి పబ్లిక్ కి వీళ్ళు చేసే అరాచకాలు కానివ్వండి వీళ్ళు ఇచ్చే ఫెయిల్యూర్ ఇది ఎకనామిక్ విషయం కానీ ఉద్యోగాల గురించి కానీ ఇది ఏం డైవర్ట్ చేసేసి ఒక భ్రమలో ఇండియాలో సో ఈ విధంగా ఈ అన్ని జరుగుతున్న స్టార్ట్ అవుతుంది మీరు ఇంకో వీడియో నేను చూపిస్తాను క్లియర్ గా ఎట్లా ఈ సంబిత్ పాత్ర తినడు నేను చెప్తున్నాను కదండి యాజ్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్ యాజ్ ఎ ముస్లిం జనాలు చెప్తా ఉంటారు మత పెద్దలు మత పెద్దలు ఎవరు లేరు నేను నాకు మత పెద్ద ఎవరు లేరు ఇఫ్ ఐ గాట్ ఎనీ ప్రాబ్లం ఐ గో టు ఖురాన్ ఐ ఓపెన్ ద ఖురాన్ ఇఫ్ ఐ డోంట్ నో ఐ హ్యాస్ మై మదర్ మై బ్రదర్స్ వాట్ ఈస్ దిస్ దీని గురించి ఎట్లా అని తెలుసుకోవాలి మత పెద్దలు వచ్చేసి ప్రవర్తలు మర్చిపోయారు ఈ మత పెద్దలను తీసుకొచ్చి కూర్చోబెట్టి పెయిడ్ వీళ్ళందరూ పెయిడ్ మత పెద్దలు నాలెడ్జ్ లేని మత పెద్దలు వాళ్ళకి ప్రొఫెసర్లు అని చెప్పి లేకపోతే స్కాలర్స్ అని చెప్పేసి కూర్చోబెట్టేసి ఈవెన్ తెలుగులో కూడా చూసుకుంటే మీరు తెలుగు ఛానల్స్లో కూడా అమాయకులు మెత్తగా మాట్లాడే వాళ్ళకి వాళ్ళు కూడా ఎట్లా మాట్లాడతారు దైవ కారణమైన ఇల్లు మొత్తం ప్రచారం చేయట్లా నువ్వు డిబేట్లో వచ్చినప్పుడు ధడ ధడ మాట్లాడవయా ఇస్లాం ధడ చేయలేదు దైవ ఉన్న కారణమైన ఈ విధంగా మత ప్రచారాలా కూర్చొని మెత్తగా మాట్లాడే వాళ్ళు అటాక్ చేస్తారు ఈయన కొంచెం అగ్రెసివ్ వెళ్తుంటే యాంకర్ కట్ చేస్తాడు మీరు గమనించండి ఎక్కడ యాంకర్ ఇప్పుడు మీరు కానీ గమ్మున వింటున్నారు వేరే యాంకర్ ఎక్కడ అమ్మా మాట్లాడేవారు కొంచెం అగ్రెసివ్ వచ్చేసి చాలు ఈ విధంగా కంప్లీట్ గా పబ్లిక్ రాంగ్ వేల్ లో తీసుకెళ్లిపోతున్నారు సార్ ఈ జీటీవీ వచ్చేసి బీజేపీ ఎంపీ రాజ్యసభ ఎంపీ సుభాష్ చంద్ర అని బీజేపీ రాజ్యసభ ఎంపీ ఆయన రాజ్యసభ కూడా వచ్చింది కూడా చాలా కాంట్రవర్షియల్గా వచ్చాడు రాజ్యసభలో కూడా అది సో డెఫినెట్లీ దే ఆర్ వర్కింగ్ కొబ్రా పోస్ట్ క్లియర్ చెప్పాడు కదండి జీటీవీ తర్వాత ఏబిఎన్ న్యూస్ ఆఫ్తగ్ న్యూస్ సిబిఎన్ఎన్ ఇండియా టీవీ ప్రతి సిఇఓ దగ్గర జనరల్ మేనేజర్ దగ్గర స్టింగ్ నేను చూసే మొత్త ప్రపంచ చూసింది కదా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ క్రోడ్స్ డీల్స్ జరుగుతాయంట అయ్యా ఇప్పుడు ఎలక్షన్ దగ్గర వస్తుంది 
పబ్లిక్ మైండ్ మార్చాలి సార్ మేము అంత చేస్తుంది ఇప్పుడు దాకా అదే పనులు అనే వాళ్ళు ఒప్పుకున్నారు హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ అంట ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ క్రోడ్స్ అంట టూ హండ్రెడ్ క్రోడ్స్ అంట వీ నీట్ క్యాష్ మేము క్యాష్ కావాలి మాకు లేకపోతే హవాలా చేయండి ఎన్ని కోబ్రా పోస్టులు వచ్చినాయి కోబ్రా పోస్టులు బయట రాకుండా చేసేసారు దానికి సో ఈ విధంగా ఈ టీవీలే మిస్గైడ్ చేసి ఈ టీవీలే వీళ్ళకి చేస్తున్నప్పుడు మనం ఈ దీంట్లో వచ్చేసి జనాలు నమ్మేస్తున్నారు ఆ ఫోబియా అయిపోయింది నరేంద్ర మోడీ ఫోబియా అట్లా అయిపోయి పబ్లిక్ నమ్మేస్తున్నారు ప్లీజ్ రీసెర్చ్ చేయండి రీసెర్చ్ చేసి నేను ప్రతిదీ రీసెర్చ్ లేకుండా మాట్లాడను ఎవిడెన్స్ లేకుండా మాట్లాడను ప్రూఫ్ పెట్టుకోండి అంటే మీరు చెప్తున్నా ఇప్పుడు చూపిస్తున్నా ఏమన్నా చెడుగా మాట్లాడుతాం ఇక్కడ జరిగిందా గద్దార్ మౌలానా టెర్రరిస్ట్ మౌలానా వీళ్ళందరూ పేడు సో ఈ విధంగా నేను తెలుగులో కూడా చాలా ఇప్పుడు మొన్న చూసుకుంటే పరిపూర్ణానంద స్వామి గారు నేను చూసాను ఆయన టీవీలో మొఘల్ చక్రవర్తులు తినటానికి తిండి లేక వేసుకుంటానికి బట్టలు లేక మన దేశాన్ని లూటి తీసుకుంటానికి వచ్చారు అని ఒక మాట చెప్పారు ఒక దేశం మీద వచ్చారంటే వందల గుర్రాలు వందల సంఖ్యలో ఏనుగులు వేల సంఖ్యలో సోల్జర్స్ సైనికులు వాళ్ళ బట్టలు ఇన్ని ఉంటేనే దేశం మీద వస్తారు ఆ మాట చూడండి డిఫరెన్స్ అటు తింటాని తిండ గింజలు లేని వాళ్ళు మాత్రం ఎట్లా అటాక్ ఇంత పెద్ద కంట్రీకి ఎట్లా అటాక్ చేశారండి వచ్చారు ఉన్నారు ఈ కంట్రీ ఎకనామీ హై చేశారు వాళ్ళు ఇక్కడే బతికారు ఇక్కడే చచ్చిపోయారు మట్టిలో కలిసిపోయారు ఈ దేశానికి లూటి చేసింది ఎవరు బ్రిటిషర్లు ఈ దేశాన్ని సంపదను దోచుకుంది ఎవరు బ్రిటిషర్లు ఈ వజ్రాలు వడ్యూరాలు ఈ బంగారం మొత్తం తీసుకెళ్ళింది ఎవరు బ్రిటిషర్లు మొఘల్ ఎంప్రస్ బయటికే పోలేదు కదండి ఇక్కడే చచ్చిపోయారు ఆ మిగిలిపోయిన ఇప్పుడు కొంతమంది వాళ్ళ ఫ్యామిలీస్ చెందిన వాళ్ళు సైకిల్ షాపులు వేసి బతుకుతున్నారు వాళ్ళు ఏ రోజు కూడా మేము ఫలానా ఫ్యామిలీ అని అడగలేదు కూడా ఏ రోజు కూడా ముస్లిం సైడ్ మాకు ఇంత కావాలి నాకు పది మంది పిల్లలు నా గడవట్లేదు ఏ రోజైనా ఇండియాలో అడిగారా ఏ రోజైనా ఇండియాలో ముస్లిమ్స్కి వచ్చి వచ్చేసి ముస్లిమ్స్కి మాకు మాకు అది ఇవ్వట్లేదు ఇది అడిగారా ఈ డెబ్బై సంవత్సరాల్లో వీళ్ళు ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తున్నారు వీళ్ళు ఎందుకు ఇట్లా డైవర్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళ బతుకులో వాళ్ళు బతుకుతున్నారు రిక్షాలు తొక్కోవటం వెల్డింగ్ చేసుకోవటం చిన్న ఉద్యోగాలు పెద్ద ఉద్యోగాలు వాళ్ళ బతుకులు వాళ్ళ బతుకు ఏ రోజు కూడా మాకు అది కావాలి గవర్నమెంట్కి ప్రయోగ చేసింది లేదు ఇది కంప్లీట్గా హిందూ ముస్లిం హిందూ ముస్లిం హిందూ ముస్లిం దిస్ ఈజ్ వెరీ బిగ్ గేమ్ ఇది ఎలక్షన్ దగ్గరకు వస్తుంది ఇది ఇది చాలా అప్రమత్తంగా ఉండాలి ప్రజలు ఓకే దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది ఎవరు యూత్ ఆ యూత్లో కూడా ఎవరు పేద పిల్లలు పేద వర్గాలు ఎవరు బ్యాక్వర్డ్ క్యాస్ట్ నో అప్పర్ క్యాస్ట్ గాయ్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ దిస్ కమ్యూనల్ రైట్స్ మినిస్టర్లు ఏ కులం వాళ్ళు ఎంత మంది ఉన్నారు ఎన్ని ఆలో ఆలోచిస్తు నేను మాట్లాడితే ఏదైతే ఇట్లా మాట్లాడుకుంటారు సో దయచేసి నేను చెప్పేది ఏంటంటే వీళ్ళందరూ పేడ్ మౌలాసు వాళ్ళకి తెలియదు తీసుకెళ్లి వేరు తీసుకెళ్లి బుర్ఖాలే పిచ్చేసి గుట్టులు పెట్టి పిచ్చేసి పబ్లిక్ కి పిచ్చోళ్ళు చేసేసి వాళ్ళు పెడుతుంటే వాళ్ళు తిట్టాలి వాళ్ళు తిట్టుకుంటా వాళ్ళు తిట్టుకుంటే జై శ్రీరామ్ అని చెప్పి ఈ విధంగా భ్రమలో పెడుతున్నారండి మీరు దయచేసి ఇట్లాంటి అన్ని తిట్టుకుని ఇప్పుడు చూడండి మౌలానా లేదా కొడుతూ ముస్లిం స్టార్ట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఈ పార్లమెంట్ డిబేట్లు ఇవన్నీ ఎక్కిపోతున్నాయో ఇప్పుడు రేపు అరెస్ట్ చేశారంట మౌలానాకి ఇప్పుడు రేపు దిగుతారు ముస్లిం గ్రూప్స్ అది ఇది 
కంప్లీట్ డైవర్ట్ అయిపోయింది మైండ్ ఆ స్వామి అగ్నివేష్ కొట్టేసింది వెళ్ళిపోయింది కేసు ఇక్కడ జరుగుతున్న ఇండియాలో జరుగుతున్న ఇవన్నీ పోయింది కేసు రేపు పార్లమెంట్ లో ఈ నోకాట్ కోసం కూడా ఇది డైవర్ట్ అయిపోతుంది సో ఇట్లా మధ్య పెట్టి గవర్నమెంట్ ప్రపంచం మొత్తం గమనిస్తుంది అదే అదే డిబేట్లు అదే మౌలాలు అదే ఐదుగురు మౌలాలను తిప్పి 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 వీళ్ళ వేరే డిబేట్లు ఏమో జరుగుతారు అట్లా సో అది గమనించాలి పబ్లిక్ కేవలం వీళ్ళు మత కళలు సృష్టించి మా హిందూ ముస్లిం డివైడ్ చేసేసి వీళ్ళు రావాలని చూస్తున్నారు కేవలం మతాన్ని అడ్డు పెట్టుకుని మళ్ళీ పౌరులు రావాలనుకుంటున్నారు దయచేసి మీరు గమనించండి ఎవరైతే మన భవిష్యత్తులో మన దేశాన్ని పంచి కావాలో వాళ్ళకి ఎన్నుకోండి ఇది స్వార్థ రాజకీయాల కోసం అంటే యువతతో పాటు ప్రజల్ని కూడా పెడుదో అంటే పక్క దారి పట్టించే ప్రయత్నమే కొన్ని కొన్ని రాజకీయ పార్టీలు స్వార్థ లాభాల కోసం పనిచేస్తున్నాయి అనేది వైద్ గారు చెప్తున్న మాటల ద్వారా తెలుస్తుంది ఏదైనా కానీ డిబేట్లు నడపచ్చు కానీ స్వార్థ ప్రయోజనాల కోసము లేకపోతే ఒక ఒక ఆర్గనైజేషన్ను లేదంటే ఒక మతాన్నో ఒక కుత కులాన్నో లేకపోతే ఇంకెవరినైనా కానీ వాళ్ళని ఇట్లా ఆందోళనో లేకపోతే వాళ్ళని ఆగ్రహ వైపు చూపించే విధంగాను లేని వాళ్ళని రెచ్చగొట్టే విధానాల నుంచి మానుకోవాలి అనేది ఆయన సూచిస్తున్న మాటలు నిజంగా ఆయన మాటలకు మేము కూడా ఎక్కి చర్చల పేరుతో ఇలాంటి మతోన్మాత పనులకు నువ్వు రెచ్చగొట్టే విధానాన్ని మాత్రం మేము పూర్తి స్థాయిలో తప్పు పడుతున్నాం ఇది ఈ రోజు లైవ్ డిబేట్ ఇంకో డిబేట్ తో మరోసారి